Pues saludamos también a toda nuestra audiencia. Hace algún tiempo que no, que no publicamos una conversación con impacto en ventas, pero, pero la verdad es que la ocasión es, es óptima y, y además, además vamos a, a contar de nuevo con Raúl, que fue el que, el que inició estas conversaciones y, y que vuelve para seguir, para seguir profundizando en temas que, que a los dos nos gustan y que definitivamente tienen impacto en ventas. No voy a volver a presentar a Raúl, porque ya le presentamos en el, en el primer vídeo que hicimos. Si quien quiera conocer más sobre su pasado puede, puede consultar ese vídeo. Voy a decir simplemente aquello que Raúl pone en su perfil de Twitter, que creo que tiene mucha, eh, eh, mucha creatividad ya implicada. La primera, lo primero que dices, Raúl, es que eres un gurú sin pretensiones. Eh, eso, esa humildad te, te hace grande, porque habiendo... Eh, publicado 17 libros, cinco de los cuales propios, y reescrito o de 12 de, de Jack Trout, creo que, eh, en fin, eh, eh, es, es, es una prueba de tu, de tu humildad, ¿no? Y luego eh, pones en Twitter que estás especializado en diferenciación, posicionamiento competitivo y branding estratégico, además de ser un impulsor vocacional de la marca, de la marca España. Yo creo que con eso ya te damos por, por presentados, algo que tú quieras añadir alguna cosa más, Raúl. No, no, muchas gracias. También, si, si añado, con la edad que tengo, estamos tres horas. <risa> muy bien, muy bien. Pues nada, Raúl, eh, esta, este, esta edición eh, surge a partir de, bueno, pues estas conversaciones que entre tanto y sin haberlas grabado hemos tenido sobre todos estos temas del marketing y las ventas y, y el posicionamiento y la diferenciación, etc. Y a mí me llamó mucho la atención un comentario que me hiciste una vez cuando salió la palabra competitivo y tú dijiste, cuidado, 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 un momento, atención con, con ser competitivo y ser eh, competente. ¿no? Y dices, no confundir, no confundir ser competente con ser competitivo. Entonces, Raúl, eh, nosotros profundizamos, pero a mí me pareció que, 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 que había contenido aquí, había sustancia para compartir con, con la audiencia. ¿Qué, ¿Qué es lo que en la práctica eh, quieres decir cuando dices, cuidado, no confundir con, con, con ser competitivo? competente y ser competitivo? Bueno, en la práctica, esto es un problema, vamos a decir, lingüístico. Eh, mientras que los ingleses lo tienen perfectamente claro, una cosa es ser es competence, eh, competente, y otra cosa es ser competition o competitive. Eh, son dos palabras. Sin embargo, aquí cuando hablamos de, del, del concepto, decimos competencia la competencia. Entonces, eh, la competencia tiene dos acepciones. Una que es eso, competir con otros o disputar con otros un objetivo, pero también la capacidad de hacer algo. Tú eres competente para hacer eh, aquellos trabajos a los que te dedicas. Yo soy competente, un juez es competente para la causa. ¿vale? Entonces, aquí hablamos de competencia, hay que hablar de la competencia y hay una confusión, en mi opinión, muy extendida, que se queda en el concepto competente, porque tú lees y dices, la compañía tal hace un estudio para mejorar la competencia, van a reducir los costes, van a mejorar la tecnología, van a aumentar la calidad, van a no sé qué, tal. y tú dices, no, pero oiga, eso es obligatorio, eso es para, usted tiene que hacer eso para hacer las cosas bien, es decir, para ser competente. Ser competitivo es que luego que usted hace todo eso, sus clientes vengan y le prefieran antes que a la competencia. Por eso yo digo que no hay que confundir ser competente con ser competitivo. Aquí en España hay mucha gente que habla de competencia de, en la acepción de la capacidad para hacer una cosa bien. Y esto hace que haya mucho fracaso porque tú puedes hacer las cosas maravillosamente bien pero, pero resulta que el cliente compra otro producto porque es mejor. Después, si quieres, hablamos de qué significa ser mejor. Ser mejor, sí, sí. Es... <risa> ¿Quién decide eso? Pero entonces, eh, Raúl, ¿se puede ser competitivo sin ser competente? Yo diría que no. Es decir, de hecho, hay... Porque, vamos a ver, se puede ser competitivo... Eh, 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 de una manera accidental eh, por un corto plazo es decir, evidentemente ahora lo estamos viendo hay muchos productos de bajísima calidad y de aplicaciones absurdas que tienen éxito temporal 
porque la gente se da cuenta que, eh, bueno, es competitivo porque te ponen por un euro, pues un, una cosa que parece que te va a solucionar determinada necesidad y resulta que luego no funciona, pero como ya lo han vendido. Eh, entonces, eh, ser competitivo significa que luego te van a venir a comprar. Por tanto, yo he acuñado una, una frase que explica esto. Dice, mire usted, no hay nada peor para un mal producto que un buen plan de marketing. Es decir, eh, eh, no puede ser competitivo, digamos, de una manera de largo plazo, ocupando un espacio, fidelizando a los clientes, comprometiendo a los clientes, si el producto es malo. Los productos malos no funcionan. A la, a la larga o a la corta, más bien a la corta, tienden a desaparecer. Vamos a volver a lo que, a lo que decíamos antes, ¿no? ¿Quién, quién decide...? cuando el producto es, es bueno o mejor que, que los otros, ¿no? porque eso eh, lo deciden eh, los, los clientes, los potenciales clientes. Es más, lo decide la percepción, ¿no? que esos, sí. clientes, que esos clientes se han creado eh, y desde que ellos lo tengan en la cabeza pasa a ser la, la, la realidad. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se crea esa, esa percepción? ¿Qué, ¿Qué herramientas podemos usar? ¿Qué tipo de mensajes son más efectivos a la hora de crear esa percepción que necesitamos en el bueno. cliente? Lo primero que tenemos que tener claro es el proceso. Es decir, cómo se entera el cliente de la información y cómo la, tra la, la tramita. Entonces, nosotros tenemos cinco sentidos por los que recibimos información que nos manda alguien que quiere proponernos algo, o que le compremos algo, que le votemos, o que lo que sea. Entonces, nosotros recibimos eso a través, fundamentalmente, de la vista y el oído, ¿vale? Fundamentalmente ese tipo de mensaje. Lo procesamos nosotros, cada uno a su manera, en función de experiencias anteriores, de sus conocimientos, de sus necesidades, etc. Y entonces, la misma información a ti puede resultarte en un, eh, de una forma que sea diferente a la mía. Eso es lo que te queda en la cabeza que se llama la percepción, que es tu realidad. Y ya lo decía Platón, ¿eh? La realidad de los seres humanos son las percepciones que tienen en la mente. Bueno, no lo decía exactamente así, pero no me acuerdo la frase de memoria, pero lo decía ahí por ahí una frase. De frase. Entonces, el, la, la valoración de un producto es lo que le queda en la mente al cliente potencial una vez que el, el que se lo quiere eh, vender le ha enviado a través de sus sentidos. Por tanto, en la mente es donde se toma la decisión. ¿Qué es mejor, un Mercedes-Benz o un BMW? Tú que tienes cara de joven y divertido, esto, eh, el BMW. A mí, me, a lo mejor, me quedaría, me quedaría mejor un Mercedes que ha cambiado, te has fijado que ha cambiado el diseño. Mercedes antes era un tresillo con ruedas, ahora tiende a, a tener una imagen más deportiva. Entonces ha recuperado, ha recuperado mucho mercado de gente mayor que estaba cansada de parecer un, un viejo. ¿eh? Entonces, ¿cuál es el mejor? El que, el que va a ponerle el, el dinero decide que es mejor. Y en un mercado, ¿cuál es el mejor producto? Aquel producto que, tiendo, que teniendo... Esto, un nivel de calidad mínimo que satisface las características de, técnicas que el cliente espera, ¿eh? es percibido a partir de la comunicación que se le ha enviado, es percibido como el mejor. Nosotros decimos que en un mercado el mejor producto es el que más clientes potenciales consideran el mejor producto. Pero perdóname, insisto, tiene que ser bueno, ¿eh? Tiene que ser bueno, porque hay mucha gente que cree que se puede engañar al cliente y no. Mira Entonces, lo que le pasó a los partidos políticos recientes, que nos quisieron, a, nos engañaron a muchos si votábamos ahí tal, y los tíos después no se habían afilado con un canuto. ¿eh? Una, parte, una parte de nuestra audiencia seguramente estará, estará relacionada con el ecosistema del emprendimiento. Serán emprendedores... Eh, que viven en un, en un régimen, sabes, de, de escasez permanente, que quieren eh, vender, quieren demostrar que su nuevo producto va a ser un éxito en ventas, por lo tanto necesitan diferenciarse, pero claro, tienen que, tienen que, eh, 
fijar algunas prioridades ¿no? y focalizarse en unas cosas y quizá dejar de hacer otras. Entonces, ¿En qué áreas crees tú que, que estas startups, así un poco en abstracto, ¿no? luego cada caso será lo que sea, pero así en abstracto, ¿en qué áreas se debería de, de focalizar un, un emprendedor que, que ya tiene claro que se tiene que diferenciar? ¿no? El, ¿Sobre qué palancas tiene que actuar para poder diferenciarse? Curiosamente, el primer libro que, libro que escribí yo, que fue por encargo de... Me, me gané un concurso en el Ministerio de Industria, era eh, la venta de tecnología. Claro que estábamos hablando de hace 30 años. Entonces, la tecnología era una cosa mucho más simple. ¿vale? De lo primero que tiene que tener un, un emprendedor que quiere lanzar un producto con una innovación tecnológica es estar seguro de que ya funciona. Porque hay mucha gente que pierde la oportunidad porque lo quiere lanzar con tanta prisa que todavía no tiene la seguridad de las características técnicas. Y lo primero es que funcione. Lo segundo... Pero funcione es que, al 100%, porque ahí sobre eso podríamos debatir mucho. Que funcione. 100% ahora, o en un... O en un eh... ahora, ahora sigo y lo y podemos matizar. Bueno. Vamos a ver. Entonces, que tenga un nivel de funcionamiento adecuado. Pero, ¿qué, ¿qué le pasa? Que él, cuando lo explica, se va a la explicación técnica. Y normalmente, a quien recibe la explicación, que no sabe, a mí me hablan de mega de y si no sé qué, yo de eso no entiendo nada. Yo me acuerdo cuando compré mi primer portátil, le dije al tío, a mí no me hables de rollos porque no entiendo en memoria de RAM. No, a mí dime, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto cuesta? <risa> y que no se bloquea el PowerPoint, el, el, el Word, y que no se bloquea. Eso es lo que yo quiero saber. Eso, ¿Entiendes? Entonces, todo lo que hay ahí adentro me importa poco, porque no lo entiendo. A mí no me importa el producto, me importa la aplicación. Y esa aplicación, ¿qué problema me resuelve? Que a veces puede ser un problema, a lo mejor marginal de lo que puede resolver el aparato. ¿eh? Por ejemplo, hay gente que se compra un teléfono móvil porque saca buenas fotos. Y te dice, bueno, ¿cómo, cómo puede ser eso? Y, te, y, tú, y tú ves que te, ahora te sacan, te lanzan nuevos productos, nuevos teléfonos móviles, smartphones de estos, con una, te hablan de la calidad de la fotografía. Pero si es un teléfono. Entonces, si el, si el creador de ese desarrollo se empeña en, por ejemplo, para promocionar la aplicación de la, de la mmm, fotografía, se empeña en hablar de las características ópticas, de las lentes, etc. No es lo que le interesa al cliente, al cliente le interesa usted va a tener un teléfono móvil como todos, pero este saca unas fotos espectaculares. ¿Me explico? Entonces, ese es el tema. Porque además, no te olvides que un eh, eh, emprendedor no solo tiene que pensar en venderle, en que le compren el producto a los clientes finales, primero tiene que conseguir un inversor. Y al inversor hay que venderle la idea. Y otra vez al inversor, olvídate de contarle tecnología, con complicaciones, que es lo que tienden a hacer los, los técnicos que desarrollan o la gente con capacidad técnica, porque está enamorada de su producto técnico, pero tiene que darse cuenta que el comprador no tiene ni idea. Entonces, lo que le tiene que decir es, mira, yo siempre hago el mismo ejemplo, el láser. El láser era esto, una, una herramienta que se creó como un arma destructiva. Sin embargo, hemos terminado haciendo microcirugía, reproduciendo sonido, cortando metales. Entonces, te das cuenta ¿A quién le importa cómo funciona un, las, un láser? ¿Cómo agujerea, eh, perdón, cómo concentra la, la energía lumínica? Le importa un pimiento. Eh, a los señores del corte inglés, cuando, cuando lo incorporaron en, en el corte de, de componentes de piezas de ropa, que hacían hasta 50, una cosa, desarrollaron en una empresa que se llamaba Induico, el láser lo que tenía de bueno es que cortaba la tela sin quemarla con una precisión tremenda y que el puntero o como se llamara que, que iba cortando la tela se controlaba con un programa informático. La tecnología le importaba cero, le importaba la ventaja competitiva que le daba su aplicación. 
Entonces, eso es lo que tienen que, que eh, eh, tener en cuenta los nuevos emprendedores, que ellos saben su producto una mar perfectamente, pero si lo van a vender a un señor o a una señora que no conoce la tecnología, que le va a costar entenderla y que además, con perdón, no le importa. Pero, pero volviendo, que no se nos escape el tema. Entonces, los emprendedores tienen, tienen, eh, tienen una empresa y tienen que, vamos a asumir, que, que tienen que diseñar, tienen que facturar, tienen que eh, vender, tienen que, que hacer marketing, tienen que producir, tienen unas operaciones, tienen que dar soporte. ¿Dónde concentrarías tú para conseguir esa diferenciación que les va a permitir vender? ¿Dónde crees tú que ellos deberían de concentrar sus esfuerzos? ¿En qué funciones dirías tú? Oye, estas... Yo estas... lo tengo muy claro. Además, debe decir una cosa. Coincido con un gran consultor, el mejor de la historia, que se llama Peter Drucker, que consiste en concentrarse en innovar y en hacer marketing. Entendiendo por marketing, como hemos hablado otras veces, lo que yo expongo como porque el marketing es una es una ciencia social donde hay mucho cantamañanas se lee muy fácil se entiende muy bien pero cuando lo tienes que aplicar no hay un algoritmo matemático que te dice lo que tienes que hacer ¿no? entonces yo eh, en primer lugar eh, creo que deben de fijarse en qué innovación en la aplicación fundamentalmente tiene me explico porque incluso eh, el ahorro energético en muchos casos es insignificante, por tanto no lo expliques porque no les interesa lo que le interesa al, al, al comprador de, ese, de esa tecnología para desarrollarla comercialmente es que al cliente final le va a resolver un problema que cree tener entonces, la innovación de, la decisión de la innovación basarla no en el desarrollo técnico, sino en el resultado en el, del desarrollo técnico en las aplicaciones que obtienes y luego hacer un marketing inteligente que quiere decir todo lo que tienes que explicarle al cliente para motivarlo primero para que te preste atención para motivarlo y para que al final compre y pueda vender es decir ese proceso siempre vinculado a lo que el cliente piensa que le va a venir bien qué valor le va a aportar y cómo de cómodo, cómo de cómodo puede eh, él o ella adquirir y operar ese producto. Sí. Has dicho una cosa que me parece muy interesante, ¿eh? Eh, cuando has dicho que eh, el producto tiene que resolver algo, que, un problema que el cliente cree que tiene. Sí, claro. <ríe> me imagino que lo has dicho muy intencionado. Eh, sí, no, eh, eh, claro, si no, vamos a ver. Eh, eh, el coche, por ejemplo, ahora ha perdido ese aspecto de influir en la personalidad. Pero la gente se compraba muchas veces un coche de alta gama, o bien para parecer más joven y ser el más ligón, o bien para que la, ponerle los dientes largos a los amigos de que tenía dinero para comprarse ese modelo. Entonces, el problema que, cree, que él cree tener es cómo mejorar su imagen frente a los demás. Lo del motor le importa tres pimientos. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Hay otros ejemplos, ¿eh? Hay muchos ejemplos en ese sentido. Eh, es decir, eh, por ejemplo, pues no sé, eh, el perfume. ¿eh? Es decir, el perfume en las mujeres. Es que yo me pongo Chanel, pero el olor... ¿A quién le importa la composición química de un perfume? ¿Tú, tú has visto que en, un, que en un frasco te diga componentes? A nadie le importa a nadie. Porque lo, lo que le importa es la ilusión de parecer más guapo que, o guapa que cree que tiene poniéndose ese perfume. ¿Me explico? El problema sí. que cree tener. Sí, sí. Eh, yo yo cuando, cuando comento estos temas, eh, muchas veces también digo eso, eh, intentar, claro, la, la, la labor del vendedor o de la empresa vendedora es entender lo que el cliente realmente oh, quiere. Claro. Eh, ah. que, que, que puede ser una necesidad, como dices tú, real o porque él, él, obviamente no necesita ese perfume para vivir, no, no tiene un problema que sin ese o sea que él se crea esa necesidad, cree que tiene esa necesidad, se la puede permitir, y tal, pero la labor del vendedor es descubrir ¿Cuál es ese fin último? Porque muchas veces no te lo dice el cliente. O muchas veces a lo mejor ni siquiera lo sabe, no lo tiene demasiado claro, ¿no? Eh, bueno, claro. Entonces es muy, es... es muy difícil dar con eso, porque si das con eso, 
tienes la palanca, pues dices, vale, entonces yo mira cómo te resuelvo esto de manera diferente al resto de alternativas, ¿no? Ya lo tienes mucho más hecho, pero dar con eso a mí me parece muy difícil. En mira, a mí, bueno, sí, pero, pero si no lo buscas, nunca vas a dar con vale. eso. Lo primero que tiene que hacer es tratar de dar con eso. Mira, yo hace muchos años leí un libro que se llamaba Los principios de la negociación de un eh, gurú co eh, Cohen eh, americano de origen judío, ¿vale? Entonces el tío ya se metía con el, la venta de coches. Entonces, una cosa que me, me quedó y que es verdad, me de decía el tío, dice, si yo soy un vendedor de coche, al marido le tengo que preguntar qué potencia quiere, pero el color se lo tengo que preguntar a la mujer para darle protagonismo. Y entonces al marido el color a lo mejor le importa mucho, pero no tanto como a ella. Y sin embargo, lo otro que ella no entiende. Entonces, lo que tienes que saber cuando la compra de más no es individual, cuando es individual es relativamente más fácil, pero cuando es una compra com compartida o colectiva, tienes que averiguar qué problema le trae. Ejemplo, en, el, en temas de industria. Tú vas a vender, yo qué sé, pues un equipo industrial para una fábrica. Al de producción le preocupa una cosa, al de mantenimiento le preocupa otra, al de eh, eh, esto, limpieza y retira de residuos le preocupa otra. Entonces, tú no le puedes eh, hablar de la misma manera dándole las, la, las, la, por, perdón, las características técnicas. No, no, aquí dice, si este no se rompe nunca. El día que se rompe vengo yo en dos minutos. Eh, el, el, el material de consumo, el consumible, cuesta muy barato. Esos son argumentos que a unos le importan más que a otros. Uh -huh. sí, sí, eso es, sí, sí. Tienes que explicarle Entonces, cómo a cada uno de ellos le resuelve lo que son sus prioridades. Exactamente. Es que preocupaciones además, en ese momento, ¿no? En la, eh, primero, las empresas no existen, son las personas que toman la decisión. Y las personas que toman la decisión, y esto no tiene ninguna connotación rara, eh, quiero decir, ninguna connotación oscura, es realmente transparente. A la gente que toma la decisión le preocupa su riesgo personal entonces le preocupa cuánta vez, qué tal si va a alcanzar los objetivos de producción si no se va a parar y le va a promover y va a tener que venir el de mantenimiento eso le preocupa entonces cuando tú negocias con una compañía o la venta de una tecnología de una nueva planta por ejemplo la nueva, una nueva tecnología de una startup a lo mejor el tío de contabilidad es el que te frustra la compra. ¿Me explico? Entonces tienes que saber quiénes son los que tienen la bolita negra para, sí, sí. para echarte del partido. Uh -huh. Pero eso, eso, es eso muy forma bien. parte de ese trabajo, de ese trabajo inicial claro. de, de investigación de, del vendedor, cómo toma el cliente las decisiones, quién dentro de la organización, con qué procesos, con qué criterios, con cuánto dinero, si puede ser, si lo puedes averiguar. Eh, o, o qué impacto tienen esos problemas que el cliente cree tener, qué impacto están teniendo para, para su negocio. Todo eso es información eh, que es oro molido para, para, para el vendedor, para la empresa, para la empresa vendedora. Vamos a, vamos a acabar, Raúl. Eh, una, una, una cuestión que me... Eh, que tengo cierta curiosidad por conocer tu, tu, tu opinión. Eh, y es cuando, cuando la estrategia de la empresa es diferenciarse en, en, en precio... Le debo prestar atención a todo lo demás, es decir, o sea, a, la, a la calidad, a la presentación, a, a tal, ¿no? O sea, me, me, me preocupo por, por todo. O sea, ¿tengo que crear diferenciación siempre en, 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 en todo lo que es producto y que no es precio? ¿O si ya me fijo en el precio, entonces lo demás es, es, es un poco más...? Bueno, yo suelo hacer de un examen de test a los alumnos que vienen a mis cursos cuando doy en máster y pregunto, el precio es la decisión, es el, 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 la variable que decide la compra. Y yo pongo sí, no, tal. Y muchos me ponen sí, y es falso. Sí, si, fuera cierto, si fuera cierto, no tendríamos Mercedes-Benz, ni Starbucks, ni, ni zapatillas. Zapatilla, ¿vale? Entonces, el precio es el valor para el cliente. El valor que el cliente le asigna. Y se puede ser eh, muy 
pragmático, si eres un contable que dice, bueno, esto se me dice, o se puede ser, como es la mayoría, subjetivo. ¿Qué valor tiene? Pues ese de, me congratulo con mi jefe, le digo, voy a mi jefe y le digo, joder, he comprado unos equipos Hewlett Packard al mismo precio que los de otra marca que no menciono para no herir susceptibilidad. Entonces él se apuntó el dato. Después le da igual si funciona. Ah, me, 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 me explico. Entonces, se comete el error en general de que para competir se baja el precio. Pero el precio cuando se baja, volver a subirlo, malo. Tú puedes bajar el precio como táctica. Es decir, mira, yo por ejemplo a veces hago charlas para gente que me motiva porque son gente bien intencionada y tal, pero siempre el precio de referencia que pongo es el mismo. Luego le hago un descuento especial. Pero si y yo pusiera directamente el precio definitivo, resulta que me generaría conflicto por si alguno se entera de que le he cobrado más que a otro. En cambio, el descuento es... Entonces, como táctica para ganar un cliente, para ganar una batalla, el precio puede ser inteligente. Lo que no es inteligente es bajar el precio sin dar explicaciones. Como estrategia, solo funciona la bajada de precio si tú al cliente le haces ver que no incluyes en el producto cosas que a él realmente para sus objetivos, el beneficio que busca, no le interesa. El ejemplo, uh -huh. el ejemplo es el low cost ¿no? de las de la compañías de aviación. Mire usted, a mí me interesa que me lleven en un avión moderno, bien mantenido, limpio, eh, sea además un modelo actual, y que los pilotos, no las azafatas, los pilotos sean tíos preparados. Entonces yo siempre me fijo, en que en el, cuando viajo en, en low cost, que el que está en la puerta con la zafata cuando subes es el comandante y no tiene pinta de macarra con un piercing y con un H, no, no, es un tío de manual camisa blanca, charreteras de comandante, gorra de comandante y yo digo, joder, buen avión, un buen comandante no, no me va a pasar nada me explico, entonces, el precio el precio, primero lo decide el cliente, no tú el cliente para que el cliente lo decida, tiene que haber variables que le hagan entender, por ejemplo, que tú tienes un precio bajo porque no le pone lo que no quiere. Ahora hay una publicidad de una compañía que la hace Resines, este actor, eh, de un servicio de telefonía, que es, no sé si le funciona, pero me parece original, ¿no? Que, por ejemplo, va a un bar y dice, ahí pide un café con leche y entonces le dice, y si le quito el vasito de no sé qué, y si le quito la espumita, y si le quito, y al final me queda el café con leche y vale menos. Eso es lo que hacemos en esta compañía. Entonces, el cliente sí entiende que le bajes el precio a cambio de algo. Lo que no entiende es que mañana Mercedes o BMW diga, vamos a vender toda la flota de este año a mitad de precio. Y dice, uh, algo raro hay ahí, no puede ser. ¿Me explico? Es, uh -huh. eso es, ese es el, 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 el competir solo por precio, sin que el cliente entienda la razón, es un riesgo altísimo. Uh -huh. Porque no recuperas más. Uh -huh. Tú lo que dices es que y si, tocas el, si tocas el precio, o sea, como estrategia, lo que tienes es que estar muy pendiente de cuál es el valor que estás a, a, aportando, eh, porque, porque al final eh, el cliente o ve y reconoce ese valor que está eh, ajustado al precio o, o, o no o no, sí. o, o no yo, comprará yo normalmente sí. pongo en, ese, en, ese, en esa ecuación o en, ese, en ese, esa relación entre el valor y el, y el precio yo, yo hablo del coste y meto como un ingrediente del coste el precio, porque hay veces que en el, en el coste eh, hay otra serie de elementos que no van en el precio pero que sí que es denominador, por ejemplo la percepción de riesgo que puedes tener tú como proveedor. Eso, eso va en el denominador. Y, y, entonces, yo lo que, lo que digo siempre es eh, vamos a trabajar en construir numerador y reducir denominador sin tocar el precio. Es decir, todo aquello que va en el denominador que me está perjudicando, que está haciendo que al cliente le cueste más comprarme, eh, voy a intentar reducirlo, pero no toco el precio. Eh, eso, de alguna manera, lo decía... Michael Porter, pero él nunca llegó a entender lo que hablábamos al principio de las percepciones. Para Michael Porter, que hablaba de posicionamiento, 
eh, eh, perdón, de diferenciación. Él siempre hablaba de diferenciar el producto dentro de la compañía. Donde hay que diferenciar el producto es en la mente de los clientes. Entonces, ahí con el precio, él lo, eso sí que lo decía muy bien. Él decía, hay que ser líder en costes, en costes. Porque el precio lo decide el cliente y, por tanto, como menos costes tengas, más margen hay. Entonces, lo que estás diciendo tú, que estoy totalmente de acuerdo, es, creo yo, que es importante entender que cualquier cosa que bajes ¿eh? del coste o que subas tiene que significar para el cliente algo que, refleje, que se refleje en el valor que le asigna al producto. ¿De dónde está el negocio? En bajar el el coste más de lo que le va a bajar el valor al cliente sobre el, producto, sobre el concepto del producto. Claro. Es claro. otra vez el low cost. Exacto. Es decir, a mí que me den un café porque voy a ir a Barcelona, me la reflamplimpla. Por tanto, entiendo. No sé si te conté, pero esto es muy simpático y muy sí, conoces esta anécdota. El, el creador de, 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 del low cost es Saudi Servants. Entonces, no sé si recuerdas, porque tú eres... Pero te, tal vez recuerda. Al principio los billetes de avión eran como un cuadernillo, con unas, sí, con sí, unas hojitas. Sí, 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 bueno, sí, sí. estos tipos lo que hicieron fue darte el, 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 eh, el billete, era un ticket de caja, un ticket de caja. O sea, una tirita blanca que decía, vuelo para tal, para tal señor y tal. Entonces empezaron a quejar los clientes de que en su casa... Las, las muchachas, la mujer y tal, veían un ticket de caja y lo tiraban. Y entonces perdían el billete. Entonces tuvieron una reunión en un consejo de administración a ver qué hacían. Y uno, pues que si un cartoncito, que si tal... Y hubo el, el famoso, no recuerdo cómo se llamaba, presidente, y dice, no, no, esto es muy fácil. Cuando ustedes, cuando evitamos el ticket, encima un sello en rojo. Advertencia, no lo tire, es un billete de avión. ¿Me explico? Y de no gastar, no invirtieron nada y resolvieron el problema. Esa es la mentalidad que tú estás diciendo. ¿Me explico? Es decir, ¿eso cuánto le cuesta? Nada. El valor para el cliente no bajó nada. Vale. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien, pues yo creo, Raúl, que con esta, con esta anécdota eh, lo podemos dejar aquí para que no se nos alargue el tema. Muchísimas gracias una vez más por compartir todo esto con con nosotros, a la audiencia que quiera contar con, con Raúl, pues a, ahí tiene su, su email reflejado y, y él seguro que estará encantado de, de ayudarles o de compartir con ellos eh, su conocimiento. Así que eh, nada, lo dicho, muchísimas gracias Raúl y nos vemos en la, en la siguiente. Vale, buena semana. Igualmente, gracias. Adiós, hasta luego. 